हेलो एवरी वन वेलकम टू यू ऑल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाई मिस्टर अनमोल सर आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सी बी एस ई क्लास नाइन्थ बिहाइट से चैप्टर एट रिच फॉर द टॉप का पार्ट थ्री जो एक पोएम है उस पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज आपने लोगों को ब्रिज काटते हुए देखा होगा बट कैन दे किल ट्री क्या वो एक ब्रिज को काट सकते हैं इट इज इजी टू डू सो लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री आओ आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि एक ब्रिज को खत्म करने के संबंधी में क्या कहते हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री नॉट ए सिंगल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइट स्प्राउटिंग लिप्स एक ब्रिज को मारने में बहुत समय लगता है इट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री यानी कि एक ब्रिज को मारने में बहुत समय लगता है नॉट ए सिंगल जैप ऑफ द नाइफ विल डू इट चाकू के अचानक पर, अचानक प्रहार से हम पेड़ को नहीं मार सकते हैं यानी कि जब किसी मोटे वाले पेड़ को अगर हमको काटना होगा तो हम चाकू से थोड़ी प्रहार करेंगे हमको उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए और भी कई तरह के वीपन्स होते हैं यह धीरे धीरे भूमि का प्रयोग करके उगता है यानी कि इट हैज़ ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ यानी कि पेड़ ईट का यहाँ पर मतलब हुआ है पेड़ यानी कि पेड़ या पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे धरती से प्रयोग होते हैं धरती से कंज्यूम करते हैं कंज्यूम का मतलब होता है पोषण लेते हैं धीरे धीरे वो बड़े होते हैं आ, बड़े होते हैं राइजिंग आउट ऑफ ईट फीडिंग ओपन इट क्रस्ट ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर आउट एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हार्ड स्पाउटिंग लिप्स अपनी छाल पर पलता है कौन पेड़ जो धीरे धीरे कंज्यूमिंग करता है जमीन धरती से तो वो अपनी छाल पर पलता है और कई वर्षों तक सूर्य की रोशनी हवा और पानी को अपने अंदर लेता है और अपने रंगहीन टहनियों को टहनियों से पत्ते बाहर निकालता है यानी कि इस फर्स्ट एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि पोइट कहते हैं कि अगर हमको किसी वृक्ष को मारना चाहते हैं तो हम एक वृक्ष को तो मार सकते हैं लेकिन उसके उसके लिए कुछ समय लगता है लेकिन अगर उसको हम वृक्ष को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो ये चाकू से एक पेड़ को पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता है नहीं काटा जा सकता है क्योंकि एक पेड़ जो होता है वो धीरे धीरे धरती से अपने आप को कंज्यूम करता है और बड़ा होता है और जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी हवा और पानी को अपने अंदर कंज्यूम करता है धरती से नेचर से और वो काफ़ी बड़ा और मजबूत हो जाता है और जो बड़ा हो जाता है तो उसकी जो ब्रांचेस जो होती हैं उसकी जो शाखाएँ जो होती है वो रंगहीन टहनियों से भरे होते हैं और अपने बाहर एक एक ग्रीन और एक हरे पत्ते से पत्ता बाहर निकालता है लिप्स निकालता है नेक्स्ट सो सो है कैन चॉप बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट इसे इतने कठिन कुल्हाड़ी के प्रहारों से के द्वारा टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया है यानी कि जब हम किसी पेड़ को काटते हैं पूरी तरह से काटते हैं तो सबसे पहले उसको हम एक टुकड़े करते हैं उसके एक पार्टिकल्स करते हैं यानी कि उसको कुल्हाड़ी से धीरे धीरे काटते हैं और धीरे धीरे उस पेड़ के जो जो हाइट जो होती है जो उसकी वेट जो होती है उसको धीरे धीरे हम काटते हैं नॉट सो मच पेन विल डू इट यानी कि जब हम मारते हैं पेड़ को तो इतना अधिक दर्द यह सहन करता है यानी कि पेड़ जो होता है उसको हम काटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सहन करता है अगर इंसान को एक कुल्हाड़ी से अगर मार दिया जाए तो वो तुरंत मर जाएगा लेकिन एक पेड़ को आसानी से नहीं मारा जा सकता है क्योंकि वो कई वर्षों तक धीरे धीरे धरती से कंज्यूम कर चाहे कंज्यूम करता है पोषण लेता है नेचर से वो काफ़ी इनर्जी उसको मिलती है पूरी तरह से इनर्जेटिक हो जाता है तो उसको हम आसानी से नहीं मार सकते नॉट सो मच पेन विल डू इट इतना अधिक दर्द यह सहन करता है द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज करलेट ग्रीन ट्विक्स मिनिएचर बॉक्स विच इफ अनचेक्ट 
विल एक्सपेंड अगेन टू फार्म और साइज परंतु इसकी टहनियाँ जो होती है पेड़ की जो टहनियाँ जो होती है उसके ऊपर से खून टपकता है और वह दर्द ठीक भी हो जाता है यानी कि जब आप पेड़ को काटते हैं कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं तो जिस पेड़ पर पे मारते हैं तो उसके ऊपर से कुछ लिक्विड्स निकलते हैं यानी कि वो ब्लड होता है एक ट्री का तो उसके ऊपर से खून टपकता है और वो और उसको दर्द होता है और वो दर्द और वो जो पेन जो होती है दर्द जो जो होती है वो कुछ देर के बाद ठीक भी हो जाती है यानी कि अर्थात यहाँ पर वृक्ष की तुलना कवि ने मनुष्य से की है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वृक्ष की तुलना कवि ने एक मनुष्य से की है कंपेयर की है और वह वृक्ष पुनः पृथ्वी से पा पृथ्वी के पास से ढेर सारे हरी टहनियों में इकट्ठा हो जाता है विल राइज करलेट ग्रीन ट्विक्स मैन्युएचर बॉक्स विच इफ ऑन चेक्ट विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म और साइज छोटी छोटी टहनियों छोटी छोटी टहनियाँ अपने पहले ही साइज में इतनी पुनः फैल जाती है कि अगर उन्हें आगे बढ़ने से चेक न किया जाए तो न किया जाए तो यानी कि करलेट का मतलब होता है जिग जैक यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो पेड़ जो निकलते हैं जो कंज्यूम करता है वो बहुत बड़ा होता है एनर्जी लेता है नेचर से वो बड़ा होता है काफ़ी ताकतवर हो जाता है उसको आसानी से नहीं मार सकते हैं जब हम कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं तो उसके ऊपर से एक ब्लड निकलता है उसी तरह यहाँ पर कवि जो है वो इन द सेम वे कवि कंपेयर करते हैं एक मनुष्य से कि मनुष्य से कंपेयर करते हैं कि पृथ्वी से के पास ढेर सारी टहनियों से इकट्ठा हो जाता है और वो कंज्यूम करते करते काफ़ी ज़्यादा उसकी साइज जो होती है उसका जो वेट होता है उसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रीड आउट कर जाती है यानी कि फैल जाती है तो उसको हम आसानी से नहीं मार सकते नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ इट इज इट इज टू बी रॉप टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट कभी कहते हैं कि नहीं इसकी जड़ वृक्ष को मजबूती से पृथ्वी में थामे रहती है यानी कि जो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ इट इज टू बी रोप टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट नहीं इसकी जड़ जो होती है यानी कि पेड़ की वृक्ष की जो जड़ होती है वो पृथ्वी के अंदर पूरी तरह से मजबूती से पकड़ी हुई होती है जड़ी हुई हुई होती है तो इन्हीं जड़ों को खींचा जाता है यानी कि सबसे पहले आ, किसी पेड़ को हम लोग मानते हैं तो सबसे पहले उसके जड़ को ज़मीन से हटाया जाता है जो पूरी तरह से मजबूती से पकड़ा होता है तो उसको हम लोग हटाते हैं उसको खींचते हैं जड़ से उसको ख़त्म करते हैं इस पर रस्सी बांध देते हैं उसके बाद जब उसके कभी कहते हैं कि जब उसको जड़ से खींचते हैं तो उस ब्रिज के ऊपर रस्सी बांध देते हैं और पूरी तरह से जोड़ लगा के खींचते हैं और जब वो खींचते हैं तो लोग उस पे क्या करते हैं कुल्हाड़ियों से प्रहार करते हैं उसको काटा जाता है अथवा पूरी तरह बाहर की ओर जमीन की कंदरा से खींचा जाता है उस ब्रिज को और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ कैप इन द स्ट्रेंथ ऑफ द टी एक्सपोज द कोर्ट्स वाइट एंड वेथ द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इन साइड द अर्थ यानी कि वृक्ष को पूरी तरह से उसकी जड़ को खींचा जाता है फिर काटा जाता है और अथवा पूरी तरह से बाहर की ओर ज़मीन की कंदरा से यानी कि उसकी रूट से निकाला जाता है खींचा जाता है काटा जाता है और वृक्ष की जो शक्ति होती है यानी कि पेड़ पौधे की जो पावर जो होती है शक्ति होती है उसके साधन सफ़ेद और गीली जड़ें जो होती है आदि सभी इसे असुरक्षित छोड़ देती हैं यानी कि पेड़ जो कंज्यूम करता है धरती से वो उसको छोड़ देता है कर देता है और सुरक्षित छो, छोड़ देती है जिससे हम लोग आसानी से पेड़ को काट देते हैं जो इसे कई वर्षों तक पृथ्वी के अंदर अत्यधिक भावुकता के छिपाए हुए रखते हैं उसकी जो कमजोरी जो होती है उसको हम लोग खींच देते हैं यानी कि पेड़ को काटने की कमजोरी क्या होती है उसकी जड़ जो जड़ खत्म पूरी तरह से वो भावुकता को छिपाए रखते हैं उसकी कमजोरी को काट देते हैं अर्थात वृक्ष की कड़ी सभी से टूट जाती है द मोस्ट सेंसिटिव हिटेड फ्रॉम ईयर्स इनसाइड द अर्थ यानी कि पेड़ जो होती है कई वर्षों तक कई वर्षों तक कंज्यूम करती है धरती से नेचर से एनर्जी लेती है पूरी तरह से इनर्जेटिक हो जाती है उसकी साइज उसकी हाइट उसकी वेट पूरी तरह से स्प्रिड हो जाता है फैल जाता है इनक्रीज हो जाती है तो वो उसकी जो वीकनेस जो होती है वो जड़ होती है तो सबसे पहले कभी कहते हैं कि जड़ को काटो उसके बाद उसको घींचो उसके बाद काटो तो पेड़ पूरी तरह से मर सकता है
then the matter of scorching and choking in sun and air browning hardening twisting withering and then it is done yani ki poet kehte hain ki vrich phir surya aur hawa se झुलसता रहता है यानी कि जब उसको जड़ से जब हम किसी वृक्ष को जड़ से काट देते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके बाद जो क्या होता है कि फिर वृक्ष जो होती है पेड़ पौधे जो होती हैं वो फिर क्या करती हैं कि सूर्य और हवा से झुलस जाती है यानी कि वो झुलस जाती है और इसका दम घुटता रहता है यानी कि पेड़ का दम घुटता रहता है अंत में सख्त भूरे रंग में मुड़ कर हुआ अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है यानी कि स्कॉर्चिंग एंड चौकिंग का मतलब होता है जड़ से उखड़ने के बाद सूखना विदरिंग का मतलब होता है मुरझा जाना फेडिंग कर जाना तो जब जो जड़ से उसको काट देते हैं तब वो पेड़ को टुकड़े टुकड़े काट काट देते हैं तो उस, उस पर जो पेड़ पे जो सूर्य और हवा का जो प्रहार जो होता है जो उस पर इफेक्ट करता है उससे वो झुलस जाता है और उसका दम घुटने लगता है और अंत में वो किसी ओ, किसी दूसरे रंग में बदल जाता है और वो अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेता है इस पो, पोएम के जो पोइट हैं वो हैं गिव पाटिल जिनके द्वारा ये सम पोएम को हम लोग पढ़े हैं सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ, आ गया होगा सो थैंक यू वेरी मच